എൻ്റെ സ്കൂൾ പഠന കാലത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അന്ന് അന്ന് പ്രൈവറ്റായിട്ട് മൃദംഗം പഠിക്കുകയും കർണാടക സംഗീതം ഓപ്പൽ പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഞാൻ മൃദംഗം പഠിക്ക പഠിക്കണം ഐച്ഛിക വിഷയമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുൻപ് ഞാൻ വളരെ കൊച്ചിലെ തന്നെ കിഷോരി അമ്മൂങ്കറും അമ്മ ലോസന്നുമാരൊക്കെ നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാന സംഗീതം കേൾവിയിലൂടെ ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് വേറെ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് മൃദംഗം ഐച്ഛിക വിഷയമായിട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ലോകം മാറുകയാണ് മുഴുവൻ സമയം കഥകളി പോലുള്ള കലാരൂപങ്ങള് ചെണ്ട പോലുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ മിഴാവ് കൂടിയാട്ടം മോട്ടൻ തുള്ളല് സാഹിത്യം ലിറ്ററേച്ചറ് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്പിയാരുടെ പന്ത്രണ്ടോളം കൃതികൾ എനിക്ക് മനപ്പാടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തളചരുതും നാലാം ദിവസവും എനിക്ക് മനപ്പാടമായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയി മൃദംഗം അവിടെ പഠിക്കുന്നു കഥകളി പഠിക്കുന്നു ഈ മൃദംഗം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഒക്കെ ഉള്ള ഗിറ്റാർ പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ ചോദിച്ചു ഗിറ്റാറിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു ആകൃതിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആ അറിയോ അവർക്ക് ഈ ആളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല സ്പിക് മേക്കയുടെ കുറേ ആളുകൾ ആ സമയത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരാണ് സംഭവം അവർ ഉടനെ തന്നു പറഞ്ഞു ഇത് ചോദിച്ചു മോഹൻപെട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നു അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ട് ഞാൻ ആ എനിക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ കുറേ കത്തുകൾ അയച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു മറുപടിയില്ല എനിക്കറിയാതെ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ട് ഒരു മറുപടിയില്ല അവസാനം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ കലാമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ മറ്റൊരു വണ്ടിയിൽ കള്ള വണ്ടിയിൽ കയറി ഞാൻ ജയ്പൂരിലെത്തുന്നു ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് കുരുജിയുടെ വീട് ബാപ്പു നഗറിലാണ് ബാപ്പു നഗറിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു ബാപ്പു നഗറിലെത്തി വീടിൻ്റെ മുൻപിലെത്തി ഞാൻ എനിക്കുമ്പോൾ ഗുരുജിയുടെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുക അവർ ധരിച്ചു ഞാൻ ഏതോ ഭിക്ഷക്കാരൻ ധരിച്ചു അപ്പോൾ ഖന ചായ്യെ കുച്ചായ്യെ തോ പൈസ ചായ്യെ ബോലിയൊക്കെ ആ ചായ്യെ ഞാൻ കുച്ചിനായി ചായ്യെ തോ ഗുരുജിനെ ദക്കനക്കലെ ആദ്യത്തെ അപ്പോൾ കോനെ ഗുരുജി ഖാന അങ്ങനെ കഴിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുരുജിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ഗുരുജി വന്നു ഉടനെ ആ നീയാണല്ലേ ഓക്കെ ഇത് എന്നെ അടുത്ത് പഠിക്കും മ്യൂസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗുരു ഗുരുമാനോട് സോറി ബാപ്പു പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഗുരുജി നമ്മളെ വസ്ത്രമൊക്കെ തന്ന് ഗുരുജിയുടെ മകന്റെ വസ്ത്രം തന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഗുരുമേടെ ഗുരുമേരക്ക് വെളിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ ഗുരുജിയുടെ അമ്മ അമ്മയെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഞാനാണ് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരും എനിക്ക് ക്ലാസ് തരുന്നു ഗുരുജിയെ എനിക്ക് ക്ലാസ് തരുന്നു അങ്ങനെ വേറൊരു ലോകം അവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്നു വിശ്വമോഹൻ പട്ടിന്റെ കൂടെ എത്ര കാലം ജയ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞു വിശ്വമോഹൻ പട്ടിന്റെ കൂടെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് ആറു വർഷം കണ്ടിന്യൂസിൽ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല കണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആറു വർഷത്തെ അഞ്ചാറ് വർഷത്തെ അഞ്ചാറ് വർഷത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് താമസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ മുഴുവൻ സമയം മോഹൻമുനിൽ ലഭിക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കവിത പോലും എഴുതിക്കില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാലത്ത് ഞാൻ പുസ്തകം പോലും വായിച്ച് കാണില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അത്ര സമയം വിളമ്പ കാലത്തിൽ സരിഗമ പതിനഞ്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുരുമേടെ ക്ലാസ് ഗുരുജിയുടെ ക്ലാസ് ഗുരുജിയുടെ യാത്രകൾ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സഹായം വീട് വീട്ടിലെ സഹായം അടിച്ചു പോലെ കൊടുത്തതായ എല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലെസ്സൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യത്തെ ലെസൺ ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ലെസ്സം മോഹൻ വീണ എനിക്ക് തന്നത് എന്നോട് മോഹൻ വീണയിൽ ഗുരുജി ഇത് എടുത്ത് തന്നിട്ട് എന്നോട് അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് ഇരിക്കേണ്ട പൊസിഷ്യൻ അർദ്ധ പത്മാസനത്തിലാണ് കാരണം ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഗിറ്റാറിന്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ എയർ കം പോണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെസൺ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സരിഗമ പതിനഞ്ച് ഈ മെറ്റലിനോട് ഒരു പാന പിടിക്കുന്ന പോലെ പിടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് you are writing a poetry so you have to keep it as a pen ingane pidikirudu ingane pidikirudu idu ingane thane pidikirudu idinu locked aayirikkanu appo ingane sarigama 15 nanidhu magrasam vilamba kaalathil very slowly manikkorolam practice cheyipichu angane oru neenda varsha kaalam 10 
അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ മോഹൻ വീണ എന്നുള്ള സംഗീത ഇൻസ്ട്രുമെൻസിന് ഒരു യൂണിക്നെസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ സസ്റ്റൈൻ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത് സാരംഗി എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ സസ്റ്റൈൻ ആണ് സാരംഗിക്ക് ഒരുപാട് സസ്റ്റൈൻ ആണ് ഈ സാരംഗിയുടെ സസ്റ്റൈൻ ആണ് ഈ മോഹൻ വീണിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് സിത്താറ് സരോദ് സന്തൂർ അപ്പൊ സന്തൂറിന്റെ ടോണൽ ക്വാളിറ്റി ഇത് സന്തൂറിന്റെ ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുള്ളു സരോദിന്റെ സാധ്യത അപ്പൊ സന്തോ സരോദിന്റെ സാധ്യത സിത്താറിന്റെ ടോണൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ശബ്ദ വ്യത്യാസം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഹവായൻ ഗിറ്റാറിന്റെ കൂടി എക്സ്പ്രഷൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സ്ട്രിങ്സുകൾ ആവശ്യമാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മോഹൻ വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത് തന്ത്രികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുപത് തന്ത്രികൾ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് തന്ത്രികൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ സംഗീത ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ടൂ ടോണൽ സ്ട്രിങ്സ് മെയിൻ സ്ട്രിങ്സ് വായിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ചിക്കാരി അതായത് താള സ്ട്രിങ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടോൺ വായിക്കുന്നു ചിക്കാരി എന്ന് പറയും താഴെ കിടക്കുന്ന സിമ്പത്തിക് സ്ട്രിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തരഫുകൾ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പതിനാല് സ്ട്രിങ്ങുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് പതി വായിക്കുന്ന രാഗത്തിൻ്റെ വായിക്കുന്ന രാഗത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വരങ്ങളും ഈ താഴെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പനം ഉണ്ടാവും അപ്പം താഴെ എന്നുള്ള സൗണ്ടും കൂടി ഇതിനെ റിസോണേറ്റ് ചെയ്യും കമ്പനം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം സിമ്പത്തിക് സ്ട്രിങ്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് കൂട്ടി സ്ട്രിങ്സ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഒരു വലിയ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോണൽ ക്വാളിറ്റി കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ്
എനിക്കെപ്പോഴും ബോളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുതമാണോ ആദരവാണോ പറഞ്ഞൂട എല്ലാ വീഡിയോ റൈറ്റിംഗ് പോയട്രി നോൺ ഫിക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഫിക്ഷൻ എഴുതുന്നു മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ പല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വോക്കൽ ബാവുൽ സംഗീതം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മളെ മോഹനവീണ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ ഒരു വലിയ എക്സ്പോണ്ട് ആയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് പോളിക്കല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ടോട്ടൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പല സംഗീതജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവര് പലപ്പോഴും ഈ സംഗീതം മാത്രമേ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടൂ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ചോ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചോ ഒരു സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചോ സാഹിത്യം ചിത്രകല നൃത്തം ഇപ്പൊ പാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലോകം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സംഗീതം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളും ഈ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ജീവിയാണെന്നും പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റ് പലതരം സംഗീതത്തിന്റെ വ്യാകരണം പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ചില സംഗതികൾ വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് അല്ല എനിക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ലോകമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ലോകമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ ശബ്ദം അവരെന്റെ ശബ്ദം കൂടിയാണ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ സാധനം
লালনু বলে আমার আমি লালনু বলে আমার আমি না জানি সন্ধান সবে বলে লালনু ফকি হিন্দু কি যাব সবে বলে লালনু ফকি হিন্দু কি যাব ലാലുൻ ഫക്കീറിന്റെ ഒരു ജീവിതം ഭയങ്കര രസകരമായ ജീവിതമായിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സൂഫി വരീനായിരുന്നു ബൗൾ ലാലുൻ ഫക്കീർ അപ്പൊ ലാലുന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലാലുൻ ലാലൻ ജനിച്ചത് ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലാണ് വസൂരി രോഗം വന്ന് ലാലിനെ ആ കുടുംബക്കാർ അന്ന് ദേവിയുടെ കോപമാണ് വസൂരി എന്ന് തെറ്റായ അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരുന്നത് ലാലൻ വസൂരി രോഗം വന്ന് ലാലിനെ ഒതുക്കി വിടുകയാണ് അന്നത്തെ ഹുഗ്ലി നദിയിൽ ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ കെടുത്തി എവിടെയെങ്കിലും പോയി ലാലൻ മരിക്കും ഗംഗയിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ലാലൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അവർ ലാലിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ലാലിനെ ചികിത്സിക്കുന്നു അതൊരു സൂഫി ഫാമിലി ആയിരുന്നു അവർ ലാലിൻ്റെ ലാലൻ അവിടെ വളരുന്നു ലാലൻ അവരുടെ ആളായി മാറുന്നു അച്ഛൻ മകനായി മാറുന്നു ലാലൻ പിന്നെ അവിടെ പഠിക്കുന്നു സംഗീതം പഠിക്കുന്നു ലാലൻ പാട്ട് പാടുന്നു ലാലിനോട് അറിയാതെ ഒരു എലൈറ്റ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു ലാലൻ ഒരുപാട് പാടാൻ സ്വന്തമായി പാടാൻ തുടങ്ങുന്നു സൂഫി ഗാനങ്ങൾ പാടാൻ തുടങ്ങുന്നു ബൗളുകൾ പാടാൻ തുടങ്ങുന്നു ലാലൻ ലാലിൻ്റെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ലാലൻ പിന്നീട് വലിയൊരു ഗായകനായി മാറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരന്തരമായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ആ പാട്ടുകാരനെല്ലാവരും അറിയാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ലാലനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മറ്റോട് ചോദിക്കുകയാണ് ലാലൻ സത്യത്തിൽ ഹിന്ദു അല്ലേ ലാല ചോദിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി പോലെയാണ് ഈ ഈ ഗാനം എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞാൻ ഹിന്ദുവിന് ജനിച്ചതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ പ്രശ്നവുമല്ല ഞാൻ ഹിന്ദുവിനാണോ മുസ്ലിമാനാണോ ജനിച്ചത് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ഒരു നദീ തീരത്ത് നിരവധി പേർ അക്കരെ കടക്കാൻ വരുന്നു കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ വൃദ്ധന്മാർ വിവിധ ഭാഷക്കാർ വിവിധ മതക്കാർ വിവിധ വിശ്വാസികൾ വിവിധ നിറമുള്ളവർ അക്കരെ വിവിധ ഗ്രാമക്കാർ അക്കരെ കടക്കാൻ വരുന്നു കടക്കാൻ ഒരു വള്ളമേയുള്ളൂ ഒരു വള്ളക്കാരനേ ഉള്ളൂ ഈ വള്ള ഈ വള്ള ഈ വള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭദ്രമായി കയറു കയറുന്നു ഈ വള്ളക്കാരൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുന്നില്ല പുഴയിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുന്നില്ല അവർ ഭദ്രമായി അക്കരെ കടക്കുന്നു അവരുടെ നിത്യവൃത്തികളിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു അവർക്ക് കടക്കാൻ ഒരു വള്ളമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു വള്ളക്കാരനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു തുള്ളി ജലമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ തുള്ളി ജലത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോയത് ഇനി പറയൂ ഈ ലാലൻ സത്യത്തിൽ ഹിന്ദു ആണോ മുസൽമാനാണോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുക വേദപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിന്ദു അല്ലേ ലാല എന്നാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം ലാലൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നു വേദപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിന്ദു ആണോ മുസൽമാനാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അതെന്നെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം വേദപുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്നറിയാം അത് അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടിൻ്റെയും കർമ്മം സൃഷ്ടിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിയാവുക സൃഷ്ടികർത്താവാവുക സ്ത്രീയാവുക മഴയാവുക ലാലൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഹിന്ദു അല്ല ഞാൻ മുസൽമാനല്ല ഞാൻ ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു മനുഷ്യനെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണെന്നാണ് ഈ ഗാനത്തിലൂടെ ലാലൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് തീർത്തും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ വർത്തമാനത്തിൽ പ്രസക്തമായ ഒരു സ ഒരു അർത്ഥം ഒരു ഗാനം ഞാൻ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്ന പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്നെ എനിക്ക് ബാഹുളിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കൽക്കട്ടയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരുപാട് ബംഗാളി സിനിമകളും ബംഗാളി സാഹിത്യവും കടന്നു പോയിട്ട് രവീന്ദ്ര സംഗീതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ബംഗാളി സാഹിത്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആശാപൂർണ ദേവിയെ കുറിച്ചും മഹാസേത ദേവിയെ കുറിച്ചും ടാഗോറിനെ കുറിച്ചും ജീവനാനന്ദ ദാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബൗളിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശാന്തി നികേതനിൽ എത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണുന്ന ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തെ ബൗളുകൾ എന്ന വിഭാഗം ഓടി നട ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു വേദികളില്ലാതെ അവർ 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 നിൽക്കുന്ന ഇടം വേദിയായി മാറുന്നു അവരെ കയ്യിലുള്ള സംഗീതോപകരണങ്ങൾ അവർ പാടുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അർത്ഥം അറിയില്ല എന്ന് വന്നു അന്ന് ഞാൻ ബംഗാളി പഠിച്ചു
എവിടെയും നൃത്തം ചെയ്യാം എവിടെയും ഈ കയ്യിലുള്ള എന്ത് സംഗീതോരണം വായിക്കാം ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലിറിക്സുകൾ കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് പഠിക്കണം ഇത് അറിയണം എന്താണ് ഒരു പാടുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ബംഗാളി പഠിക്കുന്നു ബംഗാളി സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നു ബംഗാളി സംസാരിക്കാൻ എഴുതാനും പഠിക്കുന്നു മുഴുവൻ സമയം അവരോട് ചെലവഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളി വാദ്യാർമാരെ കൂടെ ചെലവഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് ഞാൻ എന്തിനാ എൻ്റെ ജന്മത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് നടന്നുവോ വേർ യു വാണ്ട് ടു മിസ് ഐ വാണ്ട് ടു മിസ് ഹിയർ ഐ ഹാവ് എനിക്കിവിടെ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവരെ കൂടെ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക പൂർണ്ണദാസ് ബൗളിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്ന വസുദേവ ബൗൾ എൻ്റെ ബൗൾ ഗുരു വസുദേവൻ ബൗൾ ശാന്തി നികതൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ശ്യാമ്പട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വസുദേവ ബൗളിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു എപ്പോഴും ഞാൻ അപ്പോൾ വസുദേവ ബൗൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ അക്താരെ എനിക്ക് അപ്പോൾ വസുദേവ ബൗൾ പല പാട്ടുകളും എന്നോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ അന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ പെർക്കിഷനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് വസുദേവ ബൗൾ എന്നെയും കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് പോകും അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ബൗൾ സംഗീതത്തിലെയും ഉള്ളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ അഴി അഴിച്ചേറാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ബൗൾ എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യു ഹാവ് ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം യു ഹാവ് ടു മിസ് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഇടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നൊസ്റ്റാളജികളും ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുക പുതിയ ലോകത്തെ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടാനായിട്ടുള്ള പാപ്പളോ നിരതയുടെ പ്രശസ്തമായ വരികൾ പോലെ നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷ മരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ യാതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വന്നോട്ടെ പ്രണയമെങ്കിലും വേണം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്ന് പാവള നിരുത് എഴുതിയത് പോലെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒന്നെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബൗളിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ബൗൾ എന്നുള്ള സാധനം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ പന്ഥാവിലേക്ക് മറ്റുള്ള ലോകത്തെ കാണാൻ നിങ്ങളെ ദൂരെ നിന്ന് വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യത ബൗൾ എന്നു മുമ്പിൽ തുറന്നു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആഴത്തിൽ ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു പാട്ടല്ല രണ്ട് പാട്ടല്ല അങ്ങനെ ഞാനൊരു നൂറ് കണക്കിന് പാട്ടുകളിലൂടെ നൂറ് കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ബൗൾ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകളിലൂടെ നൂറ് കണക്കിന് ബൗൾ കലാകാരികളിലൂടെ കലാകാരന്മാരുടെ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എത്തിപ്പെടേണ്ട സ്ഥലം ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഫിലോസഫിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ടത് എൻ്റെ സംഗീതം ഏത് തരത്തിലുള്ള സംഗീതമായാലും ഏത് സംഗീതോപനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫിലോസഫി ഷുഡ് ബി ബേസ്മെന്റ് ഇതായിരിക്കണം ബൗളുടെ സാറുണ്ട് ഇതെന്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പല്ല പിറകിൽ പാതകൾ മാഞ്ഞ് മുന്നിൽ ഒരു കാട് പിറക്കുന്നു ഞാനൊരു മരമായി മാറുന്നു പിറകിൽ പാതകൾ മാഞ്ഞ് മുന്നിൽ ഒരു കാട് പിറക്കുന്നു ഞാനൊരു മരമായി മാറുന്നു മൂത്ത കൊമ്പിൽ തണലായി കയറൊരുങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഇലകളും പക്ഷികളും ഞാനും മേഘകമാകുന്നിടത്ത് ശ്വാസം ഒരു അശ്ലീലമാകുന്നു അങ്ങനെ ഇലകളും പക്ഷികളും ഞാനും മേഘകമാകുന്നിടത്ത് ശ്വാസം ഒരു അശ്ലീലമാകുന്നു ഈ നാരിലൂടെ വലിഞ്ഞു കയറണം ഈ നാരിലൂടെ വലിഞ്ഞു കയറണം വ്യസനങ്ങൾ വിഴുങ്ങിയ വിത്തിലേക്ക് അല്ല ഇതെൻ്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പല്ല അല്ല ഇതെൻ്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് കാറ്റും മഴയുമെന്ന ചീകി ഒതുക്കലാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് കാറ്റും മഴയുമെന്ന ചീകി ഒതുക്കലാണ്